non facile, questo è sicuro. Ma c'è qualcosa di molto bello nel condividere la tua vita con qualcuno. Ci influenzavamo molto reciprocamente. In che modo tu l'hai influenzata? Ma lei veniva da un contesto in cui niente era mai buono a sufficienza. E questo era un peso che l'opprimeva. Ma nella nostra casa era sempre viva l'idea di provare, di permettere all'altro di sbagliare e di emozionarsi per le cose. Questo per lei era liberatorio. Era emozionante vederla crescere, vederci crescere e cambiare insieme. Ma questa è anche la parte difficile. Cambiare senza spaventare l'altro. Ancora oggi mi capita di immaginare di parlarle. Riprendo vecchie conversazioni e mi difendo da qualcosa che ha detto di me. Capisco cosa vuoi dire. La settimana scorsa hai detto una cosa che mi ha ferita, che non so cosa vuol dire perdere qualcuno e mi sono oh, sentita... Mi dispiace di averlo detto. No, Volevo... non fa niente, non fa niente. Ascolta. Mi sono ritrovata a pensarci, a ripensarci. E poi ho capito che mi stavo semplicemente ripetendo che in me c'era qualcosa di sbagliato. Era una storia che stavo raccontando a me stessa. Mi ripetevo di non essere all'altezza. Non è interessante. Il passato è solo una storia che raccontiamo a noi stessi. Verrò a farti visita e mi resta un poco per nascondere. Ciò che ho in testa oggi Cosa ho oggi Non torno